మీరు వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా సో టూ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఎస్ఈఓ అండ్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ స్క్రీన్ పే కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ చేసేసేయండి రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు వెల్కమ్ టు అర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఎవరైతే అచ్యుత్ రెడ్డి గారు నమస్తే అచ్యుత్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి అచ్యుత్ రెడ్డి గారు మీరు పెరటి కోళ్ల పెంపకం చేస్తూ ఉన్నారు అసలు దీనికి సంబంధించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామండి మామూలు కోళ్ళకి పెరటి కోళ్ళకి ఉన్న తేడా ఏంటి ముఖ్యంగా మేడం సుమంటి వారికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు నన్ను ఈ ప్రోగ్రామ్కి పిలిచినందుకు అలాగే మీరు కూడా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అంటే రెండు యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మేము రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతుంటాము చాలా లోతుగా అంటే రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ పొలాల్లోకి వెళ్ళి వీడియోస్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడైతే చాలా మందికి అందని వాళ్ళకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేని వాళ్ళకు మీరు చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నారు దానికి అయితే చాలా బాగుంది దానికి ధన్యవాదాలు అండి ఇక ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీకి వచ్చేస్తే మనము మన దగ్గర తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు స్టేట్లో లేదా భారతదేశంలో కోళ్ళు కొత్త కాదండి సో ముఖ్యంగా చాలా మందికి బ్రాయిలరు లేయరు అంటే తెల్ల కోళ్ళు అని మనం అనబడి తెలిసినట్టే ఈ పెరటి కోళ్ళు కూడా చాలా వరకు తెలుసు వాటిని వాళ్ళు నాటు కోళ్ళు పెరటి కోళ్ళు ఇలా లేకపోతే వేరే బ్రీడ్స్ తోని గిర్రాజా బన్రాజా కూడా మనము అంటూ ఉన్నాం అనమాట ఈ ముఖ్యంగా వచ్చేసి ఈ బ్రాయిలర్కి లేయర్కి అయితే కొద్దువ లేదండి అది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి మనము ఈ నాటు కోళ్ళని కూడా ఇండస్ట్రియలైజ్డ్గా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము అదే రైతులు కూడా చాలా మంది అవగాహనతో గుడ్ల పెంపకం లేదా కోళ్ళ పెంపకంలోకి ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ పెరటి కోళ్ళు అనేటిది ఏంటి అంటే ఈ కలర్స్ బర్త్ లెక్క మనం ట్రీట్ చేస్తాం కలర్ బర్డ్స్ అంటే వైట్ గా ఉండకుండా మనము కలర్ఫుల్ వెదర్ ఫెదర్స్ ఉంటాయి వీళ్ళలో బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి ఒక ఎనభై రకాల బ్రీడ్లు ఉన్నాయి అనమాట దేశీ బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సంకర జాతులు అంటే క్రాస్ బ్రీడ్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట ఎందుకంటే మనము బిజినెస్ పరంగా ఆలోచిస్తే మనకు కోళ్ళు ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ఒకటి వేట్ దగ్గర అయినా గుడ్ల దగ్గరకైనా అంటే బిజినెస్ పరంగా అందుకోసము దాని తగ్గట్టు రైతులు కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ కానీ సంకర జాతులను కూడా అభివృద్ధి చేసింది అనమాట అంటే ఇంటర్నేషనల్ బ్రీడ్స్ లేకపోతే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఇచ్చే బ్రీడ్లను తీసుకొచ్చి మన దేశ వాళ్ళ కోళ్ళతో సంకరణ పరిచి ఒక మంచి అభివృద్ధి చెందిన కోళ్ళు కూడా మన దగ్గర కొత్త బ్రీడ్ తీసుకొచ్చి వాటి ఫార్మర్స్ అందరికి మంచిగా ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే అలా సో ఇప్పుడు రైతులు అనే వాళ్ళు మేము మేము కూడా ఏంటి అంటే ఇవి ఏదైతే దేశవాళి కోళ్ళు ఉంచుతున్నామో అలాగే సంకరణ జాతులను కూడా తెస్తున్నాం అనమాట తెచ్చి వాటిని మంచిగా మనము మన పద్ధతి అంటే పద్ధతి నాటు కోళ్ళు అనే పద్ధతి అంటే నాటు అనే పద్ధతిలో మనం ఈ కోళ్ళను పెంచేసి ఫ్రీ రేంజ్ చికెన్ ఫార్మ్స్ మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం అనమాట ఇప్పుడు నాటు కోళ్ళు అంటే జనరల్ గా మనం ఇంటి దగ్గర ఫ్రీగా వదిలేస్తాం వాటిని ఇప్పుడు బ్రాయిలర్ కి నాటు అదే కదా అవి ఎక్కడైనా తిరుగుతాయి ఏదైనా తింటే ఆ టైం కి చక్కగా ఇంటికి వచ్చేసి మనము గంప కింద పెట్టేస్తూ ఉంటాం మరి మీ మెథడ్ ఎలా ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు అదే అండి ఇప్పుడు మనము ఇంట్లో పెంచేది ఏంది అంటే ఒక రెండు మూడు లేదా ఒక పది వరకు పెంచుతాం అనమాట ఎందుకోసం అంటే వాటికి ఎక్కువ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ చాలా తక్కువ ఎంచుకోవడానికి పాడి పరిశ్రమలు యాక్చువల్ గా మన వ్యవసాయంతో పాటు పాడి కూడా ఉంటుంది దాంతో పాటు కోళ్ళు కూడా మిలితమై ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆవులు గేదెలు ఎలా ఉంటాయో ప్రతి ఇంట్లో ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గినా కూడా కోళ్ళ పెంపకం కూడా అలా జరిగిపోతూ ఉండేది అది ఏదో స్పెషల్ గా చేసిన ఫీల్ ఉండేది కాదు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం బ్రాయిలర్ కి అలవాటు పడిపోయాం అంటే ఇంటి దగ్గర పెంచే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు సో ఈ నేపథ్యంలో మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఇలాంటి కోళ్ళని తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి అసలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మనం మీరు అన్నట్టు సాంప్రదాయం వెళ్ళిపోయి ఒక చేయడం మానేశారు అనమాట చేస్తే ప్రత్యేకంగా చేయవలసి వస్తుంది అనమాట అయితే ఈ కోళ్ళని కూడా వీళ్ళు చాలా మంది ఇదే డౌట్ ని అంటే పెరటి కోళ్ళు కావాలి అనుకునే వారి కోసము వాళ్ళని మబ్బి పుచ్చడానికి వీటిని ఫామ్ లో పెట్టేసి బాయిలర్ కోడి మాదిరిగా పెంచడానికి స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ఒక పదిహేను నుంచి జరుగుతున్న తంతు ఉంటుంది అనమాట ఈ దీన్ని పోగొట్టడానికి పెరటి కోళ్ళని పెరటి కోళ్ళు లాగానే పెంచాలి అందుకోసం ఎక్కువ ప్లేస్ అవసరం పడుతుంది అనమాట అంటే ఎక్కువ స్థలానికి కేటాయించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ఊర్లో అంటే వదిలేస్తాము మళ్ళీ వస్తాయి కానీ ఇక్కడ పొలాల్లో ఒక వెయ్యి రెండు వేల కోళ్ళు పెంచడానికి మనము తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి
ఆహారం అన్వేషించుకుని తింటాయి మన కోళ్ళు ఏం చేస్తుంది వెళ్ళేసి తోవుకొని పురుగులని బాంబ్స్ ని బర్క్స్ తింటా ఉంటుంది అవన్నీ అవి ఎక్స్పీట్ చేసినట్టు మనం బయటకు వదిలేయాలన్నమాట ఎంత జాగా ఎంత ప్లేస్ మనకు ఉంటే అంత మంచిది అనమాట అది మనం కేటాయిస్తున్నాం ఇక్కడ మన న్యూట్రీ ఫ్రెష్ ఫార్మ్ లో రైతులకు కూడా సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి అంటే పెరటి కోళ్ళు పెరటి కోళ్ళలా పెంచితే వాటికి డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ పెరిగిపోతుంది రోగాలు తక్కువ వస్తుంది మంచి న్యాచురల్ గా వాటికి న్యూట్రిషన్స్ వస్తుంది ఎగ్స్ కైనా మీట్ కైనా సో అలా పెంచితేనే వాటిని పెరటి కోళ్ళు అంటారు లేదా మళ్ళీ అవి కూడా కలర్ బర్డ్స్ బాయిలర్ అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం తినేటప్పుడు కూడా బ్రాయిలర్ కన్నా నాటు కోడికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం తెలిసిన వాళ్ళు ఆ టేస్ట్ తెలిసిన వారు ప్రైస్ వైజ్ గా చూసుకున్నా కూడా కొంచెం మనం ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఈ ఎందుకని మనకి ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం నార్మల్ పీపుల్ కి రీచబిలిటీ ఉండాలంటే ఎట్లా అంటారు అంటే పరిశ్రమకి ముందుకు రావట్లేదా పబ్లిక్ ఇప్పుడు మనం ఏవైతే బ్రాయిలర్ కోళ్ళు తీసుకున్నారు అనుకుంటే మేడం మీరు బ్రాయిలర్ కోళ్ళు అయితే ఏంటి అంటే నలభై రోజులలో రెండు కిలోల దగ్గర వెయిట్ దాకా వచ్చేస్తాయి అనమాట అంటే ఒక చిన్న పిల్ల కొన్ని గ్రాములు ఉన్న కోడి పిల్లని వాళ్ళు రెండు నుంచి మూడు కేజీల వరకు తీసుకురాగలుగుతారు అది ఏంటి అంటే జెనెటిక్లీ మాడిఫై చేశారు అంటే తప్పు ఏం కాదు బట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఒక సైంటిఫిక్ గా చేశారు అనమాట దాన్ని ఈ పెరటి కోళ్ళు ఏంటి అంటే మినిమం మూడు మూడు నెలలు పడుతుందండి అంటే తొంభై రోజుల వ్యవధి పడుతుంది ఈ కోళ్ళు ఒక వన్ కేజీ వెయిట్ కి రాడికి అనమాట పోషించాలి టైం పెడుతున్నాము మళ్ళీ వెయిట్ తక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ రెండున్నర కిలో ఎక్కడ ఇక్కడ కిలో ఎక్కడ సో రేట్ అనేది మన ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ టైం కి మనం ఇచ్చే వాల్యూ అనమాట సో అందుకోసం ఇది ఎక్కువ ఉంటది అయితే మీరు అన్నట్టు రేట్ తగ్గిస్తాము అన్న ఉద్దేశంలో వీళ్ళు ఏం చేశారు ఇదే సేమ్ దాన వేసేసి ఇదే యాంటీబయోటిక్స్ స్టెరాయిడ్స్ హార్మోన్స్ ఎక్కువగా ఇంజెక్ట్ చేసేసి ఈ కలర్ బర్డ్స్ ని ఆ వేడి వచ్చేటట్టు త్వరగా వచ్చేటట్టు చేసేసి మార్కెట్ లో అమ్ముతున్నారు అనమాట అలా తినడం వల్ల మనము ఏ తిన్న పెద్ద తేడా ఉండదు అనమాట సో అలా పోవాలి కాబట్టి మేము స్వచ్ఛంగా వాడిని పెరటుకోవాలని పెరటుకోవాల పద్ధతి అదే మన ఏవైతే పూర్వీకులు చేశారో అదే విధంగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాం ఫుడ్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఇప్పుడు మనకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు రైతులు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము ముఖ్యంగా వచ్చేసి చాలా మందికి బిజినెస్ పరంగా అంటే కోళ్ళను పెంచితే బిజినెస్ పరంగా ఏంది అంటే దాన అనేది అతి ముఖ్యమైనది అంటే కోడికి పడే ఖర్చు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి కానీ దాన అనేది నిత్యం కోడికి రేట్ డిసైడ్ చేసేది కూడా దాన అని అయితే ఇప్పటి వరకు చాలా మందికి ఉండే ఏంటి అంటే కోళ్ళు ఏ దేశ తినేస్తుంది అనే ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఎందుకోసం అంటే మన ఇంట్లో మీరు చెప్పినట్టు పది కోళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి అది రోజు తిరిగి వస్తుంది కొంచెం ఏదో మనం నూకలు కొన్ని ధాన్యాలు ఏవో వేసేసి వేస్తాము అది తింటాయి ఎందుకంటే సప్లిమెంట్ గా మిగతాది బయట తినేసి సో అలా వేస్తుంది అదే ఇక్కడ ఫామ్ లో ఏమవుతుంది అంటే లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయి మీరు ఒకటే ప్లేస్ లో ఒకటే స్థలంలో ఎన్ని రోజులు దింపినా అక్కడ ఫుడ్ అయిపోతుంది అన్నమాట అందుకోసం ఏంటి అంటే కోళ్లకు వాటి కూడా న్యూట్రిషన్స్ కావాలి ఆ న్యూట్రిషన్స్ కావాలి అంటే ఒక ఫామ్ లా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక కోడికి ఎంత న్యూట్రిషన్స్ కావాలి ఒక ప్రోటీన్ ఎంత కావాలి దానికి అమినో యాసిడ్స్ ఏమైనా కావాలి కాల్షియం అతి ముఖ్యమైనది గుడ్డు కోసం అది కావాలి ఇవన్నీ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక చాట్ రెడీ చేసుకొని వాటికి మేత వేయాలి ఇప్పుడు ఈ మేత వేయడానికి మనము ధాన్యాలు ఫామ్ రెడీ చేసుకోవచ్చు లేదా గ్రీన్ ఫోడర్ ని మనము ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేస్తే వాటి కూడా చాలా హెల్తీగా న్యూట్రిషియస్ గా ఉంటుంది అనమాట హెల్త్ పరంగా ఇంకేమైనా కేర్ తీసుకుంటారా వీటికి ఇంజెక్షన్స్ కానీ లేకుంటే ఏ విధమైన వ్యాధులు రాకుండా ముందుగానే టీకాలు వేయించడం కానీ ఇలాంటి కేర్ తీసుకోవాలా నాటు వాటికి ఇప్పుడు నాటు కోళ్లకు అంటే మనకు జనరల్ గా ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఎక్కువగా చుట్టుపక్కల ఫార్మ్స్ ఎక్కువ అయిపోయి అవి ఎక్కువ ఓవర్ క్రౌడ్ అయ్యేసరికి రోగాలు ఎక్కువగా వైరస్ అనేది ఒక రోజు ఒక స్ప్రెడ్ అవుతుంది మనం బయట ఫామ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఈ టీకాలు కంపల్సరీ గా వాడతారు అనమాట అంటే మనం ఏదో పోలియో వేస్తాం కదా అలాంటివి వేస్తారు సో ఏ తప్పేం లేదు ముందుగా వాటికి వ్యాక్సినేషన్ చేయడంలో తప్పు లేదు కానీ తదు తరువాత జరిగే పరిణామాలు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి ఎందుకోసం అంటే వాటికి రోగాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని త్వరగా మానిపేయడానికి అంటే జనరల్ గా మనకు జలుబు చేస్తే మనం కూడా ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కోళ్ళ కూడా సిఆర్డి లాంటివి వస్తాయి అనమాట అవి త్వరగా తగ్గడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు అనమాట వాటిని సరిగా ట్రీట్ చేసి పసుపు లేదా తమలపాకు ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఆయుర్వేదిక్ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తే వాటికి ఒక వారం పది రోజులు తగ్గిపోతుంది కానీ అలా తగ్గి అలా వారం పది రోజులు కోడి మెత్తగా ఉంటే వెయిట్ తగ్గవచ్చు లేదా గుడ్లు రావాలనే ఉద్దేశంతో ఒక్క రోజు తగ్గడానికి వీళ్ళు ఈ ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో అది ఇవ్వకూడదు మనం ఏంటంటే న్యాచురల్ గా ట్రీట్ చేస్తే ఒక వారం రోజులు వాటిని సిక్
ఆ ఇమ్యూనిటీ ఉండదు త్వరగా క్లైమేట్ కి చేంజ్ అయిపోయేసరికి అది కూడా ఆ రోగాలు బారిన పడుతూ ఉంటుంది సో బ్రీడ్ సెలెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీ ఫామ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయండి ప్రస్తుతానికి మా ఫామ్ లో కోల్ వచ్చేసి ఒక రెండు వేల ఐదు వందలు ఉంటాయండి అందులో మల్టీ బ్రీడ్ అనమాట ఎందుకోసం అంటే ఫ్రీ రేంజ్ అనే దాంట్లో ఏంటి అంటే మనకు మల్టీ కలర్ మల్టీ సైజ్ గుడ్లు అని అమ్ముతుంటాం అనమాట మనం ఎందుకంటే ఒక స్టాండర్డైజేషన్ ఉండదు ఎందుకంటే కోల్ బయట దొరికేస్తాయి కదా ఒక కోడి ఒక్కొక్క ఫీడ్ తింటది ఒక్కొక్క రకమైన ఎగ్గు పెడతా ఉంటది సో మనకు ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మన ఉద్దేశం ఏంటి ఆ కోడి ఏం తిన్నదో అదే న్యూట్రిషన్ అని మనం నమ్ముతాము సో ఎగ్ కలర్ మనకు సంబంధం లేదు సో మన దగ్గర వచ్చేసి ఇప్పుడు బాగా అభివృద్ధి చెందిన బీబీ త్రీ ఎయిటి ఇంకోటి ఇండుబ్రో అనే కోళ్ళు ఉన్నాయండి దాంతో పాటు మన గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే వనరాజ గిరిరాజ కోళ్ళని కూడా పెంచుతున్నాము వాటితో పాటు మన ఓన్ జాతీలు మన దగ్గర దొరికే లోకల్ జాతుల కోళ్ళని కూడా మనం కొన్ని యాడ్ చేసి వాటిని కూడా పెంచుతున్నాం కలిసి అన్ని ఓకే అజిత్ గారు అయితే ఇంత చిన్న వయసులో ఈ ఫీల్డ్ వైపు మీరు అసలు ఎలా ఆకర్షితులయ్యారు నేను బేసిక్ గా ఏం చదువుకున్నారు నేను గ్రాడ్యుయేట్ అండి ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ చేశాను సో నేను థర్డ్ ఇయర్ ఉన్నప్పుడే ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసాను అనమాట ఓకే అంటే నేను నా సొంతంగా నేను అనుభవించింది అనమాట అంటే ఫుడ్ మనం ఇంత అథ్లెట్ ఆమె అసలు అథ్లెట్ సో నేను రన్నింగ్ చేస్తా ఉంటే నాకు ఆహారం లోపం వచ్చింది అనమాట అంటే ఎక్కువగా అలసిపోవడము త్వరగా చెమట రావడం ఇది అంతా అనమాట ఎందుకోసము అంటే మీరు ఏం ఫుడ్ తింటున్నారో అడిగారు అనమాట డాక్టర్ ఒక డాక్టర్ సో అప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఏంటి అంటే ఇలా నార్మల్ దొరికి తింటున్నా అంటే అసలు ఇలా ఏముంటుంది తెలుసా నీకు ఒక ఆలోచించావా నువ్వు ఫార్మర్ బాగా నుంచి వచ్చావు నేను ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్స్ ఇట్స్ కాల్ అడల్ట్రేషన్ అంత కల్తీ ఫుడ్ సో ఇది వద్దు ఏం చేద్దామనే ఆలోచనలో ఇలా అలాగే నాకు కూడా ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఇదే ఎందుకు చేయొద్దు వై నాట్ దిస్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చింది అప్పుడు నేను చాలా రీసెర్చ్ చేశాను అండి అన్ని కంట్రీస్ తిరిగే అన్ని స్టేట్స్ తిరిగేసేసి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి బేసిక్ గా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వెళ్దాం అనుకున్నాను కానీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ లో ఈ లాజిస్టిక్ కానీ అందించలేను కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఎగ్స్ అయితే నెసెసిటీ రోజ్ తింటారు సో దీన్ని ఈజీగా చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వచ్చాను అనమాట ఇది రాకముందు చాలా ట్రబుల్స్ ఉన్నాయి నాకు ఎందుకంటే నాకు అవగాహన లోపము ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు ఎవరు ఒకరు సరైన గైడెన్స్ లేదు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఇది అభివృద్ధి ఇందలేదు ఇంకా రోగాల దగ్గర కూడా లేదు అంటే ఇప్పుడు నాకు కోడికి రోగం వస్తే ట్రీట్ చేయడానికి వెటర్నరీ వాళ్ళు కూడా తెలియదు అనమాట ఇది అంత అప్పుడు ఆ పరిస్థితి అలా ఉండే అనమాట సో నేను సొంతంగా నేర్చుకోవడానికి నాకు నాలుగు ఏళ్ళు పట్టింది అనమాట అంటే సొంతంగా నేను నేనే అనుభవాల నుంచి నేర్చుకోవడానికి నేను పడ్డ ఇబ్బందులు పడద్దు అని చెప్పేసి చాలా మందికి ఇప్పుడు వన్ వన్ డే లా లేకపోతే వన్ అవర్ లో వాళ్ళకి చెప్పేస్తాను నేను ఏమైంది అనేది కానీ నాకు నాకు ఫోర్ ఇయర్స్ పట్టింది చూసి చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు పోస్ట్ మార్టం చేసేసి ఇది ప్రాబ్లం వచ్చిందని నేను చెప్పేస్తాను అనమాట అట్లా అది గేమ్ చేసాను అనమాట ఫోర్ ఇయర్స్ లో రైట్ రైట్ అయితే మరి మీకున్న అవగాహన నలుగురికి పంచే ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తున్నారా తప్పకుండా ఎందుకంటే మనము విగ్రో విత్ షేరింగ్ అనమాట మనం షేరింగ్ చేసుకుంటేనే నాలెడ్జ్ ని మనకు అది బాగుంటుంది అందుకోసం మనకు రెగ్యులర్ గా అంటే అది ఆర్గనైజేషన్ ల పరంగా కాదు నార్మల్ గా మన ఫామ్ దగ్గరికి ప్రతి ఆదివారం ఒక వంద మంది వరకు రైతులు వస్తా ఉంటారు అండి ఎందుకంటే తెలిసిన వాళ్ళందరూ వస్తా ఉంటారు వాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి ఫామ్ చూపించి రమ్మని చెప్తాం మొదటి మాట రండి ఇండస్ట్రీకి రండి అగ్రికల్చర్ అయినా సరే ఏదైనా సరే చేయాలి కంపల్సరీ చేయాలి కానీ సరైన అవగాహనతో చేస్తే మాత్రమే ఇది సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ అవుతుంది ఏ బిజినెస్ లాగా ఇది కూడా ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్లానింగ్ మనకు అవగాహన నాలెడ్జ్ ఉంటే మాత్రమే ఇది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట కానీ పూర్తి టైం మన ఫోకస్ అంతా కూడా దాని మీదే పెట్టాలి అది కంపల్సరీ అది ఏ పని ఏ పని ఏ పని అయినా ఏ పని ఏ పని అయినా సరే మన కంపల్సరీ మనం దాని డిటర్మినేషన్ తోనే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అందుకోసం ఇలా ఊరికే అలా ఇస్తే సరిపోదు అని చెప్పేసి శిక్షణ కార్యక్రమాలు కూడా మేము నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఎప్పుడెప్పుడు పెడుతూ ఉంటారు శిక్షణ కార్యక్రమాలు ఇదేంటి అంటే మనం కార్యక్రమం పెట్టి జనాలు పిలవమండి వాళ్ళ ఉద్దేశం మేరకి రైతులు ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి మా దగ్గరకు వచ్చి పెట్టండి అన్నప్పుడు మనము ఒక కార్యక్రమాన్ని ఒక రోజుని కేటాయించేసి ముఖ్యంగా చాలా ఇబ్బంది కరకమైంది ఏంటి అంటే ఇది ఫామ్ లో పెట్టవలసి వస్తుంది ఎందుకోసం అంటే రైతులకు వాళ్ళు చూడాలి అంటే ఎంత కష్టపడి చేశాను నేను ఫస్ట్ ఫామ్ కట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు కొత్త ఫామ్ వరకు అన్ని అక్కడే ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు చూడవలసి ఉంటుంది ఇలా కట్టుకోవాలి ఇలా చేస్తే తప్పు అవుతుంది నా నాలుగేళ్ళ కష్టాన్ని వీళ్ళు ఒక్కసారిగా తెలుసుకోవాలి అంటే ఫామ్ లో పెట్టారు అలా కోసం మేము కోళ్ళని వేరే షే షెడ్ కి షిఫ
ఎందుకు చనిపోయేదో నాకు అర్థం అవట్లేదు నాకు తెలియదు కాబట్టి అది నేను ఎవరిని అడిగినా వాళ్ళకి తెలియదు అప్పుడు మెడికల్ షాప్ ఓనరే కెమిస్టే డాక్టర్ అయిపోయాడు అనమాట అంటే నేను ఏది ఇస్తారు వాళ్ళు అది వాడేస్తే అది కూడా ప్రభావం లేదు ఎందుకంటే అతను కూడా తెలియదు అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ కష్టం పడద్దంటే నేను ఉన్నాను కాబట్టి మీరు ఒక నాకు వాట్సాప్ ఫోటో పంపించినా నేను వాళ్ళకు సలహా ఇచ్చేస్తున్నాను అనమాట ఇది చేయండి అది పెంపకం దగ్గర నుంచి దాని ఈల్డ్ దగ్గర నుంచి ఎగ్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి దాంట్లో మీకు పూర్తి అవగాహన మార్కెటింగ్ వరకు కూడా మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ వరకు కూడా అది కూడా చెప్తా ఎందుకంటే చాలా మంది వచ్చిన ప్రాబ్లం అదే అండి పెంచుతున్నారు చాలా వరకు ఎలా అమ్మాలో అర్థం కాక నాకు ఫోన్లు చేస్తా ఉంటాను అనమాట సో అది అక్కడే లాస్ ఉంది అది అది కూడా అది ఎలా ఉందండి మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ బాగుంది మేడం ఎందుకంటే మనము వచ్చేసి చదువుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి ఆ క్రియేటివిటీ అంటే ఇంతకు ముందు వెతుకని దారులు కొత్త దారులు వెతకాలన్నమాట ఆ దారుల్లోనే నేను ఫార్మ్ టు టేబుల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాను అనమాట అంటే మనం ఉత్పత్తి చేసిన ప్రోడక్ట్స్ నేరుగా కస్టమర్ కి చేరవేస్తే అది ఇంకా బాగుంటుంది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళు తెలియదు ఎక్కడ కోళ్ళు ఉన్నాయి ఎక్కడ గుడ్లు ఉన్నాయని వాళ్ళకి తెలియజేసి వాళ్ళని కొనిపిస్తే మనకు ఎక్కువ లాభాలు ఉంటాయి అనమాట అందుకోసమే ఈ న్యూట్రిఫెస్ ఎక్స్ అనేది ఫార్మ్ టు టేబుల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని అమ్ముతుంది అనమాట సో ఈ కాన్సెప్ట్ తో ముందుకు వస్తున్నారు సో యువతకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటండి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా యువతకే కాదండి నేను ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తున్నాను అంటే ఊరైనా ఒకరే ఒకరు ఏదైనా పని చేద్దాం అనుకున్నట్టు అగ్రికల్చర్ ని ఫార్మింగ్ ని అది ఏదైనా కానీ పశువులు కానీ గొర్రెలు కానీ కోళ్ళు కానీ ఏదైనా సరే అండి ఒక ఉందాకరమైన ఒక మంచి గౌరవప్రదమైన వృత్తిగా దీన్ని భావిస్తే ఉంటుంది ఎందుకంటే వాట్సాప్ స్టేటస్ అవన్నీ ముఖ్యం కాదు మనకు మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే నేల మీద వచ్చేసి మహర్షి సినిమాల మహేష్ బాబు గారు వస్తే అందరు సినిమా చూసి బాగుంది అన్నారు కానీ ఎంతమంది వచ్చారు తెలియదు నాకు అగ్రికల్చర్ ఆయన సీఈఓ నుంచి వచ్చారు బేసిక్ మనం ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చి చేసుకున్నా సరే ఒకవేళ జాబ్ వదిలేయకుండా సరే ఊరికి మనం ఈ అగ్రికల్చర్ చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటే చాలండి ఈ భూమి మీద మంచి జాతి ఉన్నంత కాలము ఆహారం మనిషికి అవసరం అండి అది పండించేవాడు ఇప్పటికీ రాజులా ఉంటాడు తప్ప ఆత్మహత్య చేసుకునే స్థితి రాదు అది రానివద్దు అంటే మనం వాళ్ళు చేసే ఉత్పత్తులు ఆరోగ్యకరమైన ఉత్పత్తులను మనం కొని జనాలు కూడా ఆదరిస్తే ఇంకా చాలా మంది నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఈ వ్యవసాయానికి వస్తారండి అది ముఖ్యంగా ఎవరికైనా చెప్తున్నాను నేను అది సో రండి అందరు తప్పకుండా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అచిత్ గారు మీతో మాట్లాడాక చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది మాకు కూడాను రైట్ ఈ ఆదివారం నిర్వహించే కార్యక్రమానికి రైతులంతా రావాలని కూడా మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి